A very good morning to all of you. I am Mrs. Anant Peer Kaur Chima, English mistress, presently posted at Government Senior Secondary Smart School, Nanpur Kesho, District Patiala. So once again, I am here to deliver my lecture through EDUSET, especially designed for class 6. Last time we did the first part of how beautiful is the rain and today I am going to cover the grammatical part attached with this poem. So, let's start children the grammatical units at the back side of your books, your textbooks, your workbooks, whatever is related with this poem. Today we are going to discuss that. So children, how are you all feeling? And how was the poem? Did you read it when you went back home? How beautiful is the rain? And you know these days, this is rainy season. We have monsoons, right? Thonu dasya janda ki son da mahina chadya hoya. Te sonj ki hunda hai, mi hunda hai na? Ta fir rain ta bahut beautiful hundi hai. How beautiful is the rain? So last time, we did the poem, we read it. And we did the back exercises, the question answers. And this session, we are going to cover a few grammatical units which are attached with this poem. So today, the first thing which I am going to cover with you is what are synonyms and antonyms. These words are very familiar to you. A bahot shabd to adde jane pehchane han. Hege ne na? Bahot teachers use kar dehaan. Bacho aja si karange synonyms to antonyms. So it is synonyms and antonyms. Sir, synonym. Sir, similar. Sir, saman arthak. Ta kade bhi tu si confuse nahi hona ki synonym te antonym ch ki farak hai. To see sir the sound to yaad rakhna ki sir stands for synonym, sir stands for similar and sir stands for saman arthak. And on the other way round, antonyms, a, a, the sound of a, antonyms, a, anti. Aapa kena na, e mere anti ho ke rende, e da anti meaning hai, that means the meaning is in the opposite sense. Us to ult. Hai na? Samaj jayenge jinnu to si kehne virodhi shabad. Saman arthak. Jo us de saman hai. Virodhi. Jo us de virodh vich hai. Ta aaj asi hai English chi karange virodhi shabad. Te saman arthak shabad. Synonyms and antonyms. And this is one of the very... A uh, cute and interesting part of grammatical unit. I thoroughly enjoy doing these exercises of synonyms and antonyms. So will you. Ja tu se na no achhi tarah jaan longe, pehchaan longe, samajh longe. To thonu ye bahot zada interesting laguga. Chalo. Pehle thonu das den ke synonyms hunde kine. So what are synonyms? A synonym is a word or phrase. That means exactly or nearly the same as another word. Synonym, saman arthak shabd oho shabd hunda hai, ya shabdan da ek chota ja sangraha hunda hai, jis da matlab, jis da meaning, dousre shabd de bil kul, ditto same hunda hai, ya unni ki da fark hunda hai, par sense hunna di same hundi hai. Example, Exciting, joyous, है ना? एक तरह तो सी कहने हो मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा मूड बड़ा चंगा है। ता उसे खुश ते चंगा एक ही सेंस चीज़ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? मामूली जब फर्क है, चंगा, खुश है ना? पर सेंस दोना दी सेम है। इस कार क्या सीन है ना कि कहने हो? Synonyms ya saman arthak. Chalo, tu si soch ke dasso, thode dhamaak ch, keda aare aapne teachers nho, fata fata dasso, synonym. Agar mein thonu bola ke, tell me the synonym for light. Hun do tarah di light thode dhamaak chai ghi. Tube light and light. Light. Aapakin aur aaj bada light ja color paaya hoya. 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਜਾਂ ਪੇਸਟਲ ਕਲਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਨ ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਮ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸਟਲ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ in the same way we have antonyms the anti meaning virodhi shabad an antonym is a word or phrase that means exactly opposite to a given word hun samanarthak ch ki si ke bilkul same ya thoda ja unni ki da fark par antonym ta bilkul hi ult jive main kaha up aur bilkul niche down bilkul ki hoge opposite main bola in out बिल्कुल ऑपोजिट एग्जांपल ब्यूटीफुल बहुत सुंदर अगली बदसूरत ठीक है ना दो के तुसी अगली वर्ड के यूज नहीं करना किसी लिए इट डजंट लुक नाइस इट्स अ हार्श वर्ड इट्स अ रूड वर्ड बट थोनो फिर भी पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल दा उल्ट की है अगली ठीक है चलो some common examples but a commonly used synonyms or antonyms jo thodi umar de bacche waise hun mainu pata hai ki 6th class de bacche bahut upgrade ho chuke ne ohna de level bahut uche chala gaya hai na assi bahut vadde vadde words sanu word of the day milda hai ta ode ch sanu root word milda hai assi de to nave shabd banaune ha but still it is just an example for you so let's look at the synonyms first synonyms ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅ ਵਰਡ ਆਫ ਫ੍ਰੇਜ਼ ਥੈਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਰਡ ਆਫ ਫ੍ਰੇਜ਼ ਸੋ ਬਿਗ ਹਿਊਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੈਸਿਵ elephant is large theek hai na hun kithe kithe kise kise sense ch differently use hunde ne but hai ge sare ki ne synonyms then we have smart he is very smart he is very intelligent in the same way we can use little bit same clever too he is very clever clever da zaruri matlab nahi hunda ki chalak clever da matlab intelligent jehda thoda bahut chalak hoega oh intelligent hoega na okay then alike same ditto hai na then small tiny mini same ne sirf degrees fark ne small tiny mini par hai ki ne synonyms begin start ab ke ne let's begin the race let's start the race rich wealthy he is very rich he is very wealthy then scared afraid dar jana scared mainu ta chipliyan to dar lagda i'm scared of lizards i'm afraid of lion hai na same ne na okay look on the other side look on the other side where there's a cross so there's a tick mark which says right same meaning and then there's a cross which projects there is a opposite meaning so opposite meaning is antonyms a word or phrase that has the opposite meaning as another word or phrase so for big jithe assi synonym use kita si huge hun big da antonym ki hoga small elephant is big but rat is small then tall short tall short then fast slow fast and slow to thonu ek story yaad aayi the tortoise tortoise wali story the tortoise and the rabbit hai na rabbit was fast and the tortoise was slow early i go to school early work from home early otherwise you'll get late early late okay then old my grandmother is very old young but i am young my grandmother is old but i am young opposite antonyms then always you should always respect your elders never you should never disrespect disrespect your elders ta 
दोनों ही साडे की हो गए एंटोनिम्स रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट ऑलवेज नेवर देन लाउड उच्ची बोलना क्वायट हॉली बोलना है ना डोंट बी लाउड वेन यू टॉकिंग इन द क्लास चिल्ड्रन बी क्वायट हो गए ना एक कॉमनली जेडे यूज होंगे ने दिस इज द लिस्ट ऑफ दो सिनेम्स एंड एंटनेम्स ओके हूँ ये तो कॉन्सैप्ट थोड़ा क्लीयर हो गया बेटा कि सिनेम्स से एंटनेम्स होंगे की ने हूँ थोड़े जे सिनेम्स मैं पिक किए ने वर्ड्स थोड़ी हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन जिदा कि मैं थोड़ा पहला मीनिंग दसूंगी इन पंजाबी एंड दैन सिनेम एंड दैन एंड एंटनेम सो साडे एक ही फ्रेम च पूरी एक्सरसाइज साड़ी प्रिपेयर होगी असी दो दो तीन तीन एक्सरसाइज की बजाय इको ही एक्सरसाइज सारा कुछ सीख लेंगे synonyms and antonyms from the poem so the word is beautiful beautiful aur uska punjabi vich matlab ki hai sundar sundar da vi ek samanarthak shabd hunda hai khoobsurat hai na sona and then the synonym in english is pretty and antonym is ugly hai na okay let's move to the other word That's fiery. ये तो थोड़ा बड़े ईजीली ही समझ आ जूगा फायर फायरी है ना मीनिंग इन पंजाबी गर्म सुबह गर्म तस्वीर गर्म होना देन सिनेम इज हॉट एंड एंटनेम इज कोल्ड हूँ बेटा फायरी में भी असं कई तरीक यूज कर सकते हैं फायरी इतने सन प्रोजेक्ट किया गया है तो एंगर भी हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी तेज तरार हों तस्र गुस्से की गर्म होंगी है सो इट कैन बी एंगरी टू फायरी एंगरी एंड एंटनेम कैन बी द सेम कोल्ड और काम तो यह थोड़ा दिमाग है थोड़ी स्मार्टनैस है कि तुम एक वर्ड न किस तरह यूज करते हो थोड़े दिमाग चुद कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए एद यू कैन प्ले विद द वर्ड एंड शो योर स्मार्टनैस दैट्स वाई वी नेम दीज एक्सरसाइज एज स्क्रैच योर ब्रेन दैन स्विफ्ट स्विफ्ट ग्डी भी देखिए ना तुम कि तेज भजती है स्विफ्ट आप कहना स्विफ्ट ग्डी बड़ी तेज भजती है तो स्विफ्ट तो की मतलब होंगे तेज एंड सिनेम की है स्विफ्ट द फास्ट फास्ट एंड एंटनम की है स्लो ठीक है दैन इज ओवरफ्लोइंग ओवरफ्लोइंग होंगे तो आप ग्लास पानी वी आर फोरिंग वॉटर इन टू द ग्लास and when it comes to the brim and still we keep on filling it starts coming out so that is overflowing dulna excess bahut zyada jada pa zyada pani pata glass ta hi bahar dulya na and then scarce scarce is cut hona scarcity jado assi bolde ha the then we develop the word then we have broad chauda this road is very broad and the synonym is wide to see dekhya cricket jehde cricket premi ne oh dekhya oh kai bar sign banaunda hai wide da ha na to that means apni range cho ya apni seema cho bahar chale jane that's wide and agar assi wide nu thoda nere le aavange ta ki ban juga narrow this is narrow wide broad theek hai okay then struggles संघर्ष करता स्ट्रगल्स फाइट्स है ना जब साडे कंट्री ने इंडिपेंडेंस लैनी सी तो द फ्रीडम फाइटर्स दे डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री सो स्ट्रगल वॉज द फाइट एंड जब सू इंडिपेंडेंस मिल गई फिर सारी दुनिया आराम न पीसफुली की कर लग गई रेस्ट की कर लग गई रेस्ट वेरी गुड बहुत सियाने हो तो सारे समझ रहे हो then we have the word welcome welcome swagat karna we welcome the monsoon we welcome our guest we welcome you today to this uh, session of uh, edusat lecture okay then the synonym is appreciate assi us da hi swagat swagat karde ha jidda assi dilon sanman karde ha jidda assi dilon aadar karde ha assi appreciate karde ha then unpleasant The opposite is unpleasant. चलो हम थो समझ आ गई बेटा एक बार फटाफट पढ़ लेना ब्यूटिफुल सुंदर प्रिटी अगली फायरी गर्म हॉट कोल्ड स्विफ्ट तेज फास्ट स्लो 
overflowing dullana excess scars broad chauda wide narrow struggles sangharsh karda fights rests welcome swagat karta karna appreciate and unpleasant so we are done with our synonyms and antonyms and one more topic which i wanted to cover which i went decided when i discussed with the teachers the problem which students are facing is the punctuation at this level so the sub topic today is punctuation sare bachcha nu pata hai punctuation ki hundi hai na shuddh karna शुद्ध अशुद्ध असी कहना सी शुद्ध करके वाक लिखो तो शुद्ध जरूरी नहीं होंगे वर्ड्स ही ठीक करने ने सी ग्रामेटिकल यूनिट्स भी प्रॉपरली पंक्चुएट कर सो वट इज पंक्चुएशन बेसिकली पंक्चुएशन मीनस पुटिंग फुल स्टॉप्स विश्राम चिन्ह कॉमा अर्ध विश्राम चिन्ह क्वेश्चन मार्क प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह एक्सेट्रा एट द राइट प्लेस सही जगह पर लगाने ये सारे punctuation means putting full stops commas question marks etc at the right places in a piece of writing punctuation helps to separate one sentence from another sentence or one part of a sentence from another the important marks of punctuation are ta hun tonu samajh aagi what is punctuation ki assi vishram chin full stop kithe lagana comma kithe lagana प्रश्न वाचक का चिन्ह वो कितने लगा एक्सक्लेमेन मार्क कितने लगा सू पता होना चाहिए तो मैं नॉर्मल गल कर रही हूँ तो यू नो आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप देर इज नो सेंस ऑफ पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क वेन आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन सो दीज साइंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस द होल सेंस द होल टोन ऑफ द सेंटेंस चेंजेस सो सब तो इंपोर्टेंट की है कैपिटल लैटर्स then full stop then comma then question mark exclamation mark etc and in this lesson uh, particularly how beautiful is the rain uh, more emphasis was on capital letters but i tried to cover the others as well because definitely you should know other uh, punctuation marks too some people use capital letters wherever wherever they feel like kithe bhi laga dende even mai kal bhi bachcha nu kuch likhwa rahi si board te kithe bhi ji aaya ta koi bhi letter capital pa ta and write there and then i told the girl that you're not supposed to put this p capital because this is pig which means any pig common so the p has to be small some people use capital letters wherever they feel like if it is not right to use capitals wherever we like there are some rules to use capital letters har kithe tusi apni man marzi nal capital letter beta nahi laga sakde certain rules you have to follow to put a capital letter so where the capital letter has to be put the capital letter has to be put in front in the beginning of the sentence jeme ki hun tusi screen te dekho punctuation means putting full stops the punctuation the p badda hai kyunki this shows that we are start we are starting to write a new sentence this is the starting jithe uh, proper nouns hunde hain names of human beings names of countries names of religious books names of historical buildings name of newspaper name of magazine name of museum jehdi duniya ch apni tarah di ik hai हूँ मेरा नाम अनंत बीर है ठीक है होर भी कई अनंत बीर हो गए पर नाम ही हो गए और मेरे वर्गे मनुख की पहचान भी एक ही है कि मैं ही अनंत बीर हाँ तो मेरी एक स्पेसिफिक पहचान है सो आई एम अ प्रॉपर नाम एंड इफ आई से दैट आई टीच इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल अनंतपुर केशन एवरीथिंग हैज टू बी कैपिटल बिकॉज देर इज ओनली वन अनंतपुर केशो there is only one government senior smart school there and there is only one district patiala so the p has to be capital you get my point okay then we have full stop vishram chin a mostly bachcha nu pata hunda hai fer bhi kai var confuse ho jande ne at the end of a declarative sentence what is a declarative sentence i like to eat mangoes मैं डिक्लेयर करता कि मैं अंब खाने पसंद ने ठीक है सिंपल स्ट्रेट सेंटेंस एंड वी पुट अ फुल स्टॉप देर इज नो प्लेस लाइक होम लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड डिक्लेयर किया हो चीज़ों है ना ओके 
आफ्टर टाइटल्स इन अमेरिकन इंग्लिश हूँ जो तुम अमेरिकन इंग्लिश देखते हो तो जो टाइटल्स होंगे ने ही वॉज अ लॉट ऑफ मनी ही ओज सॉरी ही ओज द इज अ मिसटेक ही ओज अ लॉट ऑफ मनी टू मिसटर स्मिथ हूँ मिसटर तो बाद फुल स्टॉप ठीक है सो दिस इज द टाइटल मिसिज तो बाद भी फुल स्टॉप डॉक्टर स्मिथ इंस्ट्रक्ट अस इन इन बॉटनी डॉक्टर स्मिथ तो डॉक्टर तो बाद भी फुल स्टॉप इन नंबर रिटेल सेल्स फेल बाय वन पॉइंट थ्री परसेंट इन जनवरी द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स रोज बाय जस्ट टू पॉइंट टू परसेंट समझ आ गया हूं दोनों देन फॉलोइंग एब्रीविएशन एब्रीविएशन ओके होंगे ने एब्रीविएशन दे वर अरेस्टेड ऑन एप्रिल ट्वेंटीथ कॉमा नाइनटीन एटी फुल स्टॉप we were mutual friends ek minute i think i missed it uh, no it's fine okay they were arrested on april 20th 1980 we were mutual friends enemies etc etc is an abbreviation full stop end of an unconventional sentence he was not allowed to do that फुल स्टॉप वॉट ये इन्फॉर्मेशन हले नहीं मिली पर सेंटेंस अपने आप कंप्लीट है नॉट वाइल ही वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप फुल स्टॉप नाउ दीज टू सेंटेंसिस आर डिफरेंट बट द मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और अपने आप बिल्कुल कंप्लीट ने तो फिर फुल स्टॉप देन यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड इन अंटेंस टॉम कॉमा एन comma jim and richard went for the meeting to separate series of words kai shabd hunde ek naal de hun je main kaha tom and a jim richard bolan ch vi acha nahi lagda ta sanu hint vi milda hai ki assi thoda ja pause kithe lena tom anna jim and richard went to went for the meeting then david is an intelligent loyal and hard working employee पहले जो शब्द ने उन्होंने बायफोगेट करने लिए असि कॉमा लगाने जिम्मे मैं कह दा आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट एप्पल्स कॉमा मैंगोज कॉमा ऑरेंजेस एंड पीचेस समझ आ गई यस जॉन कंप्लीटेड हिज होमवर्क कॉमा पैक्ड हिज बैग्स कॉमा पॉलिश्ड हिज शूज एंड वेंट टू स्लीप हूँ की है जॉन कंप्लीटेड हिज होमवर्क एक अपने आप फुल सेंटेंस है पैक्ड हिज शूज अपने आप एक फुल सेंटेंस है पॉलिश्ड हिज शूज अपने आप एक फुल सेंटेंस है एंड वेंट टू स्लीप एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन टू सेपरेट द पैरथेटिकल एलिमेंट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कैन बी रिमूव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस कई बार साढ़े वे सारे सेंटेंस एक पार्ट अगर असी कट दिए भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हों ठीक है मतलब डेविड कॉमा the head of the school comma has been absent for the last 3 days hun agar main ede vichon the head of the school kad ke passe rakhta fir dobara sentence read kara david has been absent for the last 3 days david has been absent for the last 3 days hai na par agar main ode ch kuch extra information paani hai par mera sentence complete bhi nahi hai ta main onnu comma nal बाय फोगेट कर सकते हैं डेविड कॉमा द हैड ऑफ द स्कूल कॉमा हैज बिन दो इन्फॉर्मेशन मैं कनेक्ट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा ओके टू सेपरेट द कोटेड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द ग्रेट लीडर टोल्ड द क्राउड इनवर्टेड कॉमा कोटेशन आई विल फास्ट टिल डेथ अंटिल आर डिमांड्स आर मेट इनवर्टेड कॉमास क्लोज इनवर्टिड कॉमास जो डायलॉग है जिन्होंने असं डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच कहने रिपोर्टिड स्पीच कहने तो उन्होंने बायफोगेट करने अलग करने फस्ट पार्ट तो कॉमा नाल असी अलग कर दें ताकि रीडर का माइंड भी सैटअप हो जाए कि अगे हूँ अलग स्पीच स्टार्ट होने वाली है दैन यूज ऑफ एक्सकलेमेन विस्मिक चिन्ह जिन्हों तुम कहने है ना ये तो बड़े बच्चों पता है कि किमें ओ वाह सॉरी है ना okay it is used to demonstrate shock surprise anger or 
raised voice gusse naal bulana gussa dikhana frown karna shock ho jana surprised hai na shock this been terrible accident surprise oh my god what a fantastic birthday gift hai na anger what is wrong with you stop writing on the walls what is wrong with you stop writing on the walls urgency watch out for the traffic signs if you don't you could die the exclamation mark is used at the end of a strong command kise nu zor ti command order dena ta vi assi exclamation mark add kar de shut up go away i don't want to talk to you get off my bed mere bistre to thalle uttar stop okay if i say stop thonu koi sense nahi banda thonu ma'am ta roz hi bol de stop me stop tusi usse time alert ho ke baith jaoge ke hun ma'am ne gussa karta mainu warning mil gi is to baad ta punishment milugi hai na so that is why these exclamation see one mark can make so much of difference in your tone of voice in your expression of speech in your expression of the language bahut fark penda okay the exclamation mark is used at the end of an interjection hey interjection stop playing tricks for me ouch that hurts i have had it with your lies interjection little bit of connection of words use of question mark प्रश्न वाचक ये तो थोनो पता ही है कि ओ चिन ज्यादा सी किसी तो प्रश्न पूछना हुंदा है व्हेन वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन बट योर टोन चेंजेस एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैव यू सीन द फिल्म येट व्हाट आर यू डूइंग इंडिकेट अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी जॉन वाज बोर्न इन 1988 की जॉन दा जन्म 1988 च होया सी ही इज सिक hun ha is he sick ni jaise uncertain he is sick oh bimar hai inu is tarah bhi likha ja sakda i saw him going out this morning in series of questions jab bahut sare questions ikatthe puchne hon is it is it good in form style meaning is it good in form style meaning theek hai he has been hospitalized why is he better now jab bahut sare questions ikatthe puchne hon ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਨਾ ਵਾਟ ਆਰ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਮਸਟ ਓਨਲੀ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ start karni hai jill said comma inverted commas how are you question mark inverted commas close so ek sentence jo si bahut kuch make out kar le and then now punctuate the following sentences what is your sister's name ta ki hoga what is your sister's name question mark i like bananas and apples i like i capital bananas and apples full stop can i come with you question mark why don't you want to go question mark would you like to read a book question mark i want to go out and play full stop did you bring your lunch today ki hoga full stop ke question mark did you bring your lunch today main puch rahi hai na tonu ta ki hoga question mark can you see the giraffe can you see the giraffe ki tuhanu giraffe dikh raha hai question mark and now these are couple of sentences punctuation types of sentences complete each sentence with the correct punctuation okay then david loves to cook dinner for his family hone tusi sochna hai ke the ki lagana hai question mark ke full stop ki laguga it's a declarative sentence david loves to cook dinner for the family it's a declarative sentence we'll put a full stop what do you think david will make for dinner tonight tuhanu ki lagda hai david ki banauga ta question mark and then oh no 
ओ नो की होगा ओ नो एक्सक्लेमेशन मार्क खरन याल्ड Why didn't you tell me I'm late? Why didn't you tell me I'm late? Question mark. So when you go through these sentences, then you realize that no, Khudi has asked, "Hoga, ki tusi kera punctuation mark use karna." So let's do the last two. Have you seen Miss Dolores around? Question mark. Be quiet. Be quiet. Command. Exclamation mark! I can't hear what he's saying. Exclamation mark! ठीक है? Okay. So, with this, we come to the end of the session in which we covered synonyms and antonyms, which are a very important part of grammar because they add a lot to your vocabulary. तो आप इस शब्द आवली ले बहुत जरूरी होने हैं because if you know many words only then you can make a, a solid and a very impressive conversation it helps you in dialogues variety of words breaks the monotony of life makes your speaking more powerful and more interesting and punctuation definitely helps you a lot jive assi bol rahe hain assi ki bolna chahunde hain assi apna message ki convey karna chahunde hain that all depends on punctuation so children Uh, listen to your teachers. The exercise which I have given you, do it. Get it checked tomorrow, and more feedbacks. That what do you want me to cover more in your syllabus? So see you very soon. Till then, thank you. Bye bye.